Olá queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Hoje no Céu, saudações inscritos, quem não é inscrito também saúdo, hoje é dia 5 de novembro de 2019, seja bem-vindo nessa família. Bom, sendo bem direto, as mudanças climáticas realmente são assustadoras, estamos sentindo na pele o calor extremo que está fazendo no nosso Brasil, no mundo, as inundações, chuva de granizo, sei todo mundo está vendo isso. Tá? independente da, da classe social, independente da cultura da pessoa, independente da religião, se ela é incrédula ou não, mas realmente está acontecendo coisas estranhas. Resumindo, eu vou deixar o link, tá? porque tem pessoas, ah, mas cadê a fonte? Não, não, ouve, não, não assiste o vídeo todo e depois, ah, mas cadê a fonte? Eu vou deixar a fonte do vídeo, do, 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 da informação, nas descrições, logo abaixo desse vídeo, tá ok? estará em descrições para quem quiser acompanhar. Bom, quem não sabe, a Noruega ela tem um bunker que foi inaugurado em 2008. A finalidade desse bunker é guardar sementes, plantas congeladas, caso o mundo seja destruído por algum tipo de cataclismo. Uma interrogação, né? Será que ele sabe de alguma coisa? Pois bem. Mas a grande questão é que... O plano não está dando certo. Por quê? O gelo está derretendo. E aí? Então eu vou fazer uma leitura para vocês verem. E sirva de alerta que realmente não adianta o homem querer salvar, querer guardar as coisas que Deus é o maior. Vejam isso. Bunker do Apocalipse. Esse é o bunker da Noruega. Está ameaçado pelas mudanças climáticas. O selo internacional de sementes de Salbard, na Noruega, também chamada de Banca do Apocalipse, foi conhecido por armazenar exemplares das sementes mais importantes do mundo, que podem ser usadas para repovoar a terra em caso de uma catástrofe global. No entanto, em uma amarga ironia, o local inaugurado em 2008 está ameaçado por causa dos efeitos das mudanças climáticas no planeta. Vejam isso. <risos> foi inaugurado em 2008, não tem questão que tem questão de uma década, já está ameaçado. O edifício que fica no arquipélago ártico conserva-se as sementes de uma temperatura a menos de 18 graus por meio de um sistema elétrico. <coughs> Se o sistema falhar, as sementes não serão perdidas, já que podem ser mantidas no solo congelado. Estão usando o próprio gelo para conservar as sementes. O problema é que esse gelo começou a derreter. O alerta foi dado pelo governo norueguês, que ao lado da Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, responsabilizou-se pela construção do banque. É um relatório que antevê o clima no arquipélago até o fim deste século. Os cientistas preveem que a temperatura possa aumentar até 10 graus, então até o final do século, temperatura lá pode chegar até 10 graus, que é uma coisa extraordinária, absurda. Seu lançamento da atmosfera de gases, que gera um efeito estufa, for minimamente contido, ou até 7 graus. Um corte significativo nas emissões, informa o jornal português Observador. Então, de acordo com eles, preste atenção, se diminuir os gases carbônicos, os efeitos de gases que provocam efeito estufa, mesmo diminuindo, a temperatura da terra vai chegar, aliás, a temperatura de lá vai chegar a 7 graus, então não vai adiantar de nada. Tá. Isso significa, meus amados, que o que está acontecendo no planeta não tem nada a ver, por aí se nota que os cientistas, eu acho que tem hora que eles estudam tanto, mas são burros. Por quê? Mesmo reduzindo os gases carbônicos, a temperatura vai estar começando a subir, e isso significa que não, o responsável pelo descontrole climático não é o gás carbônico. É uma coisa muito, muito, muito pior. Tem a contribuição humana, eu vou, eu vou dar 30% da contribuição humana, 70% do fator astronômico. Então essa é a finalidade do nosso canal. O aumento das temperaturas na localidade é pouco a mais de... 1.100 km do Polo Norte, vai descongelar o permafrost, solo formado por terra, gelo e rochas. Se isso ocorrer, o solo gelado, que ajuda a manter a semente, vai transformar-se em lama. 
Com isso, o metano e o dióxido de carbono se mantêm presos no gelo, serão libertados para a atmosfera, agravando ainda mais as condições climáticas. Isso já começou a acontecer. De acordo com o relatório, a temperatura do ar aumentou de 3 a 5 graus nas últimas 4 ou 5 décadas. O inverno trouxe chuvas fortes, os piores já não tem gelo durante a maior parte do ano. O solo esquentou consideravelmente. Vejam isso. Segundo o documento, tudo isso provocou uma série de avalanches nas áreas próximas. Se o quadro se agravar, podem ocorrer inundações em torno do banque. <risos> Incrível, né? Pois é. No futuro, a previsão é de chuvas cada vez mais frequentes e intensas, com períodos de neve mais curtos e avalanches tornando-se mais comuns. De acordo com o governo da Noruega, esses cenários serão mais prováveis a partir de 2071. Ainda assim, sublinha o relatório as alterações climáticas já provocaram grandes danos tá, nos últimos 50 anos. Bom, se chegarmos a 2071, porque os cientistas realmente têm um problema que gostam de usar matemática em tudo, e previsões, não se pode dar data, não se pode dar previsões realmente, mas uma coisa é certa, as coisas estão acontecendo muito rápido. O que estamos sentindo hoje, estima, estimava-se daqui a 300 anos, e já estamos sentindo hoje. Então o que vai acontecer em 2071, pode acontecer em 2030, porque é muito mais rápido, está potencializado. Isso realmente a TV não mostra, mas o canal Hoje no Céu mostra para vocês. Tá ok? E é isso daí. Tem vídeo circulando na internet a respeito de, de bancas. Na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, Mississippi. Eu fiquei impressionado quando vi o vídeo. Quem mandou para mim foi o meu Carlos. Realmente é, são carretas. Carretas e carretas entrando e saindo. Aí teve um caminhoneiro brasileiro que filmou a situação e disseminou o vídeo. Mas é algo imenso, enorme. Parece filme. Chega na hora H, serve de nada. Igual esse daí. Foi construído com intenção de armazenar sementes. Projetado por engenheiros. Mas na hora H superou, porque nem eles imaginavam que isso fosse acontecer, o derretimento dos gelos, das geleiras. Então, para provocar inundação, o derretimento dos gelos provocaria inundações dentro desse banque. E seria impossível armazenar as sementes, porque, ou seja, o frio, ali o gelo que tem, que favorece as condições para que as sementes não estraguem, o gelo vai se acabar. De acordo com eles, até 2070. Mas do jeito que está indo, não vai chegar a 2070. Realmente, todos estão sentindo isso na pele. Até nós brasileiros. Estamos começando a sentir o granizo, os mares estão avançando realmente. A cada dia que passa, mandam, mandam vídeos para mim dos mares avançando em vários locais do, do Brasil. Ondas de 3 metros, mesmo sem ter ressaca, mares engolindo litorais. Coisas bem estranhas, isso leva a crer que tem alterações gravitacionais. A lua está cada vez mais estranha, cada vez mais estranha, nós encerramos a lua no céu, a lua está esquisita, bem estranha. Acredito que tem forças gravitacionais poderosas atuando no nosso planeta. E isso tudo vai para se acabar. Com 10 anos de inauguração, já estão vendo que não vai durar tanto, para eles seriam eternos, 
seria eterno isso. Para os países nórdicos, isso era, seria eterno. Países como Dinamarca, Finlândia, Suécia, não é isso? Qual está escrito aqui? Isso mesmo, ó. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia. Né? Essas quatro nações. Cinco, né? Contando com Noruega. Quem gostou, dê um like, inscreva-se, compartilhe. Aperte o sininho para receber as notificações. O mesmo vai acontecer com os abrigos. Baixo do solo. Inclusive em São Paulo tem um imenso, que eu sei imenso, um dos maiores do mundo. Não tem lugar seguro. Não se esconde. Ninguém se esconde da era de Deus. Na hora da certa de contas, ninguém se esconde. Paz luz a todos e até a próxima.